centro de la ciudad, en el Soho de Málaga. Estamos en Imar Asesores. Eh, Mar, nos cuenta eh, a qué os dedicáis, Mar. Pues mira, somos una asesoría laboral, fiscal y contable. Nos dedicamos también a la tramitación y obtención de subvenciones. Y bueno, hoy estamos también con mi compañera, que es Isabel Aguilar, eh, que nos va a explicar lo que es el contrato en práctica, que particularmente nosotros lo estamos utilizando y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Isabel, eh, nos comentarás ahora el contrato en práctica, que también es muy demandado en el sector empresarial, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, este contrato nos permite eh, emplear a personas que estén en posesión de una titulación universitaria o de grado medio o grado superior. Las características principales, este contrato se puede hacer con un mínimo de seis meses y un máximo de dos años, generalmente con dos prórrogas aunque cada convenio puede establecer otras pautas. Eh, la retribución del trabajador será de un 60% de lo que indica el convenio para ese puesto de trabajo durante el primer año y un 75% para el segundo año. Además, podemos añadir una bonificación de la seguridad social en las cotizaciones por contingencias comunes de un 50% si esta persona es menor de 30 o bien menor de 35 si tiene un grado de minusvalía. Este contrato se le puede añadir una bonificación en las cotizaciones por las contingencias comunes en seguridad social de los TC1 del 50% para personas menores de 30 años o bien menores de 35 en caso de tengan minusvalía. Eh, es totalmente compatible también con las subvenciones de la Junta de Andalucía, concretamente con el bono joven, en virtud de la cual la empresa percibe 4.800 euros pagaderos a razón de 400 euros mensuales durante un año. También es compatible con la subvención de BBVA, que son 1.500 euros y lo abonan de forma trimestral a razón de 375 euros durante un año también. Si finalmente decidimos quedarnos con el trabajador y lo convertimos en indefinido, podemos solicitar otra ayuda más de 3.000 euros de la Junta de Andalucía, si no cambia de aquí a, a que llegue ese momento. Y por último destacar que este contrato es muy beneficioso para las empresas porque nos permite emplear a una persona muy cualificada, con un nivel académico excelente para ese puesto a desempeñar a muy bajo coste. De hecho, quiero presentaros a María, que es la persona que nosotros hemos contratado con este contrato, para que ella os cuente en primera persona eh, las ventajas que también tiene para el trabajador. Pasa, por favor. Hola, Hola. 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 presentarte a María, que es la persona que está trabajando, para que os cuente en primera persona su experiencia como trabajadora con este tipo de contrato. Bueno María, explícanos en qué consiste tu contrato en práctica, tu experiencia. Pues mira, yo trabajo en Igual Asesores y este mismo año he terminado un grado superior de Administración y Finanzas y he tenido la suerte de encontrar mi primer empleo como administrativa con un contrato en práctica. Y bueno, para mí este contrato pues me supone el complemento perfecto a la finalización de mis estudios, ya que me está permitiendo pues adquirir todos los conocimientos prácticos que necesito para luego incorporarme al mercado laboral. El contrato también te permite la opción de cobrar el desempleo y que bueno, si tenéis alguna duda o queréis visitar nuestra página web podéis hacerlo en imarasesores.com Muy bien, pues nada, eh, este otro tipo de contrato muy demandado por el, el sector empresarial.